এমআই স্মার্ট ব্যান্ড 4 তো অনেকেই দেখা গেছে যে এমআই স্মার্ট ব্যান্ডের জন্য ওয়েট করছিলেন তো Xiaomi আসলে রিসেন্টলি লঞ্চ করেছে হচ্ছে এমআই স্মার্ট ব্যান্ড 4 তো এই ক্ষেত্রে অনেক অনেক ধরনের কমপ্লেইন ছিল আগের ব্যান্ড 3 তে তো দেখা গেছে যে এখান থেকে অনেক বেশি ইমপ্রুভ হয়েছে কি কি ইমপ্রুভ হয়েছে এবং টোটাল ডিটেইলস নিয়ে আজকের ভিডিওটি তো হ্যালো ভিউয়ার্স দিস ইজ মাহফুজ ফ্রম রেলটেক মাস্টার আজকে আমি আপনাদের সাথে আনবক্সিং করব হচ্ছে এমআই স্মার্ট ব্যান্ড 4 এবং এর মধ্যে কি কি আছে এবং এই ক্ষেত্রে আপনি আসলে এটা কত টাকা প্রাইজে কিনতে পারবেন টোটাল ডিটেইলস নিয়ে এবং এমআই 3 থেকে এটা আসলে কোন কোন দিক ইমপ্রুভ করেছে আসলে আপনার কি এটা নেওয়া উচিত হবে কিনা টোটাল ডিটেইলস নিয়ে আজকের ভিডিওটি সো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে थैंक यू সো মাচ সো চলুন ভিডিওটি শুরু করি আমাদের আজকের স্পন্সর পিসি হাউস মাই স্মার্ট ব্যান্ড 4K আমাদের কাছে পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানাই তাদেরকে তাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টটি নিলে বর্তমানে পাচ্ছেন 2590 টাকায় বাট এটা টাইম টু টাইম চেঞ্জ হতে পারে পিসি হাউসের অফিশিয়াল পেজ তাদের যে ওয়েবসাইট এবং ফিজিক্যাল যে শপ আছে সেটা সম্বন্ধে জানতে ভিডিও ডেসক্রিপশন চেক করুন সেখানের মধ্যে সকল ডিটেইলস পেয়ে যাবেন এবং তাদের কাছ থেকে আপনি কিছু এক্সসেশনাল গিয়ার এবং আদার্স যে কোনো অ্যাকসেসরিজ পাবেন এই হচ্ছে এমআই স্মার্ট ব্যান্ড 4 এমআই স্মার্ট ব্যান্ড 3 চেয়ে কিন্তু পুরো এটা প্যাকেজিংটা আলাদা সো এখানে সবকিছু চাইনিজে লেখা তো এর মানে এই না যে এটা আপনি জাস্ট চাইনিজ ভেরিয়েন্ট এটা আপনি কিন্তু অনায়াসে ইংলিশে ইউজ করতে পারবেন শুধুমাত্র অ্যাপস দিয়ে কানেক্ট করলেই হবে সো এটা নিয়ে আসলে চিন্তা করার কিছু নাই আমরা এটা খুলে দেখি যে এটা বক্সের মধ্যে কি কি আছে সো এটা খোলার পরে আমরা পাচ্ছি ইউজার গাইড এখানের মধ্যে কিছু ইনফরমেশন মেনশন করা আছে সম্পূর্ণ চাইনিজে আই থিংক সো প্রয়োজন হবে না আমাদের ফুল ভিডিওটা দেখলে এরপরে পাচ্ছি হচ্ছে চার্জিং কেস এটা কিন্তু এমআই ব্যান্ড 3 চেক এর পুরোপুরি আলাদা সো এই ক্ষেত্রে আপনার আসলে এটাকে ক্যারি করতে হবে যদি আপনি চার্জ করতে আর আগেরটা দিয়ে আপনি কিন্তু ইউজ করতে পারবেন এই হচ্ছে আমাদের এমআই ব্যান্ড 4 স্মার্ট ব্যান্ড 4 আর যেটা আসলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পুরোপুরি গ্লসি একটা ফিনিশ এবং আপনার আগের মতোই দেখতে কিছুটা বাট এখানে অনেক কিছু কিন্তু চেঞ্জ আছে যেমন হচ্ছে আপনার এর যে অ্যামোলেড ডিসপ্লে সেটা কিন্তু আগে চেয়ে একটু বাড়তি করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আপনার 0.95 সেন্টিমিটার পর্যন্ত আপনার হচ্ছে এটা ডিসপ্লে এবং এর এটা কিন্তু একটু গ্লসি টাইপের আপনার আগেরটা যেমন হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাগনেট ছিল এটা কিন্তু ওরকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট টাচ মানে আপনার হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা ধরে রাখেন আসলে আমি যদি সহজ বাংলা ভাষা বুঝে দিতে চাই আর এই ক্ষেত্রে আপনি এইভাবে করে চার্জ দিতে পারেন ফার্স্ট অফ অল যখন আপনি ব্যান্ডটা পাবেন প্রথমে আপনি ফুল চার্জ করে নিতে হবে কারণ এতে এমটি চার্জ থাকে সমি ক্লেম করেছে যে এটা আসলে 20 দিন পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাকআপ পাবেন বাট আমার মনে হয় যে ইউজুয়ালি হেভি ইউজ করলে সম্ভবত 15 দিনের মতো ব্যাটারি ব্যাকআপ পেতে পারেন সো এবার আমরা আসলে এর ফিজিক্যাল ওভারভিউটা দেখি দেখতে পাচ্ছেন যে এর বিল কোয়ালিটি বড় বড়ের মতোই এখানে কিছু ইনফরমেশন মেনশন করা আছে মানে এটা সিরিয়াল নাম্বার আর এর মধ্যে আপনার হচ্ছে অ্যামোলেড ডিসপ্লে এবং আপনি এটা কালার ডিসপ্লে বুঝতেই পারছেন এবং এর মধ্যে পিছনে ডাবল সেন্সর ইউজ করা হয়েছে তার মানে আপনি হচ্ছে আগের চেয়ে বেটার আপনি হচ্ছে রেজাল্ট পাবেন এবং আমি পার্সোনালি ইউজ করে কি ফিল করেছি সেটা একটু পরেই বলতেছি সমি কেল ক্লেম করছে যে এটা আপনার ফিফটি মিটার পর্যন্ত সার্ভে করতে পারে তো তার মানে দেখুন এখানের মধ্যে আমরা পানি টেস্ট করে দেখছি এটা টোটালি ওয়াটার প্রুফ এই ক্ষেত্রে আপনি সুইমিংয়ের সময় ইউজ করেন আপনি মানে যে কোনো টাইমে আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন কোনো প্রবলেম নাই তো আমরা আসলে এটা ফোনের সাথে পেয়ার করে নিই এই ক্ষেত্রে আপনি আসলে মি ফিট অ্যাপ ডাউনলোড করে নেবেন তারপরে হচ্ছে এইভাবে পেয়ার করার জন্য প্রথমে আপনার স্মার্ট ব্যান্ডটা অন করবেন তারপরে এখান থেকে প্লাসে যাবেন তারপরে হচ্ছে ব্যান্ডে যাবেন ব্যান্ডে যাওয়ার পরে আপনি একটু ওয়েট করতে হবে এখানে সার্চিং করবে আপনার যে ব্যান্ডটা আছে সেটার জন্য সার্চ করার পরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কনফার্ম করার জন্য আপনার এখানে নোটিফিকেশন যাবে ব্যান্ডের মধ্যে চাইনিজ ভাষাতে সমস্যা নেই ইংলিশ হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে জাস্ট ওকে করলেই আপনার হচ্ছে ইংলিশ হয়ে যাবে আপনার ফোনের সাথে দেখুন কানেক্টেড হয়ে গেছে হওয়ার পরে এখানে নিউ ডিভাইস বলতেছে আপনি এটা অ্যাক্টিভেট করতে চাচ্ছেন কি না স্যার আপনি এখানে অ্যাক্টিভ ক্লিক করবেন এখানে ওকে ক্লিক করবেন এখানে দেখতে দেখাচ্ছে যে আমি আগে মি ব্যান্ড টু ইউজ করতাম ওটা দেখাচ্ছে সো আমি যেহেতু এখন মি ব্যান্ড ফোর ইউজ করতে চাচ্ছি সো আমি এটা অ্যাক্টিভেট করতে চাচ্ছি জাস্ট ওয়েট করুন দেখুন আমার মি ফোর কিন্তু ट हो गए সো এখানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছে যে আমি যদি এটা সেট করে রাখি যে আমার ফোনের কাছাকাছি যখন আমার এই ব্যান্ডটা
তো এই হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার এখানে টাইম এন্ড ডেট দেখাচ্ছে আপনি এই ধরনের ওয়াচ ফেস মানে সরি ব্যান্ড ফেস চেঞ্জ করতে পারবেন এখানের মধ্যে স্ট্যাটাসে দেখতে পারবেন কত কিলোমিটার আপনি হাঁটলেন কতটা স্টেপ দিলেন আমার কাছে মনে হয় যে প্রায় নাইনটিন পয়েন্ট পয়েন্ট নাইন নাইন পার্সেন্ট হচ্ছে অ্যাকুরেট রেজাল্ট দিচ্ছে আগের চেয়ে আগেরটা তো একটু নাড়াচাড়া করলেই দেখা গেছে যে আপনার স্টেপ দেখাতো বাট এটা কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটা অ্যাকুরেট দিচ্ছে আমার কাছে পার্সোনালি মনে হলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে হার্ড রেট সেন্সর তো আগে সেন্সর ছিল একটা এখন এটার মধ্যে ডাবল সেন্সর ইউজ করা হয়েছে এবং এটার ক্ষেত্রে অ্যাকুরেট কিন্তু পাওয়া যায় আমি আমার কাছে যেটা পার্সোনালি মনে হয়েছে বাকিটা আপনারা কমেন্টস করে জানাবেন যে আপনাদের কাছে কি মনে হয় তো এই হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এখানের মধ্যে নোটিফিকেশন আসলে নোটিফিকেশন দেখাবে আপনার দেখুন স্ট্যাটাস তারপরে চলে হার্ড রেট সেন্সর এখানে স্ট্যাটাসের মধ্যে আপনি আসলে ডেইলি যে টাস্কগুলো কত কিলোমিটার হাঁটছেন বা কি করছেন না করছেন সব কিছু ট্র্যাক করতে পারবেন হেলথ রেট ট্র্যাক করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে ওয়ার্কআউট আপনি হচ্ছে ওয়ার্কআউট দেখতে পারবেন যেখানে ইনডোর আউটডোর সাইকেলিং তারপরে হচ্ছে আপনার মানে আপনি সব ধরনের কিন্তু কিছু করতে পারবেন এখানে মধ্যে নোটিফিকেশন চেক করতে পারবেন আপনার অ্যাপস থেকে যদি নোটিফিকেশনগুলো অন করা থাকে তাহলে আপনার কল মিস কল তারপর হচ্ছে মেসেজ এগুলো চেক করতে পারবেন বাট রিপ্লাই করতে পারবেন না আর এখানের মধ্যে মোড আছে মোড়ের মধ্যে ডোন্ট ডিস্টার্ব তারপরে হচ্ছে আপনার মিউজিক সবচেয়ে বেস্ট প্লে হচ্ছে হলো আপনার মিউজিক তারপরে স্টপ ওয়াচ তারপরে ফাইন্ড আপনার ডিভাইস সাইলেন্ট করতে পারবেন তারপরে আলিপে আছে যদি আলিপে সবাই ইউজ করে না সেটিংসে ইউজ করতে পারবেন কোনো প্রবলেম নাই তো আমার কাছে যেটা পার্সোনালি মনে হয় যে এখানের মধ্যে যে এই যে সেটিংস আছে সেটিংসের মধ্যে ব্রাইটনেসটা কিন্তু আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন এই ব্রাইটনেসের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনার ব্যাটারি লাইফ বেশি দিন হবে বা কম দিন হবে সো এটা একটা ব্যাপার আছে তারপরে হচ্ছে আপনার এখানে লক স্ক্রিন লক স্ক্রিন আপনি চাইলে অন রাখতে পারেন অফ রাখতে পারেন যেটা আপনার ব্যাপার তারপরে রিবোট চাইলে রিবোট দিতে পারেন ফ্যাক্টরি রিসেট দিতে পারেন মানে আপনি একবারে নতুন করে ফেলতে পারবেন আপনি চাইলে এটা করতে পারেন এবং অ্যাবয়েড আছে সো এই হচ্ছে আসলে আপনি সিস্টেম আপনি দেখুন আমরা আসলে হার্ড রেট সেন্সরটা চেক করে দেখি যে কেমন আসলে রেজাল্ট দেয় বা কতক্ষণ সময় লাগে সো আমরা জাস্ট এটা হলো সেট ক্রপ করলাম হাতের মধ্যে জাস্ট একটু ওয়েট করার পরে কিন্তু আবার দেখাচ্ছে যে আপনার হচ্ছে হার্ড রেট মানে নাইনটি এইট করে দেখাচ্ছে আর কি তো এরকম করে আপনি আপনার চেক করতে পারবেন এই দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ওয়াচ তো এবার আমরা আসলে অ্যাপসের সাথে কানেক্ট করে কি কি ফ্যাসিলিটিস পাবেন সেগুলো দেখাই তাহলে আপনাদের জন্য ইজি হবে অ্যাপসের সাথে কানেক্ট করার পরে আমি আসলে ওয়েট করছি একদিন তো একদিন ওয়েট করার পরে তারপরে কিছু ইনফরমেশান আপনাদের দেখাচ্ছে যে এখন হচ্ছে আমার কন্টিনিউস হার্ড ডেট কখন কয়টা বাজে কত ছিল সেটা কিন্তু আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তারপরে হচ্ছে আপনার এখানের মধ্যে আমি মানে ওয়ার্কের মধ্যে দেখি যে আমি কতটুকু হাইটেছি কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম আপনি আসলে কতক্ষণ ঘুমাচ্ছেন সেটাও কিন্তু এটার মাধ্যমে চেক করে দেখতে পারবেন তার মানে হচ্ছে অ্যাকুরেটলি আপনি কতক্ষণ ঘুমাচ্ছেন কতক্ষণ ডিপ স্লিপে ছিলেন সব ডিটেলস কিন্তু এটার মাধ্যমে দেখতে পারবেন সাইকেলিং হচ্ছিল ছয় মিনিট রানিং হচ্ছিল এক মিনিট এবং ওয়াকিং হচ্ছে হলো অনেক টাইম ধরে করছিলাম হোয়াট এভার আর দেখতে পারেন ওয়াকিং ডিস্টেন্স এবং আমি কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম দেখুন এখানে পুরোপুরি অ্যাকুরেট একেবারে অ্যাকুরেট জিপিএস এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ডিটেলস অ্যাকুরেট আমার এখানে দেখাচ্ছে এবং আমি কত কিলোমিটার হেঁটেছি তখন আমার স্টেপ কেমন ছিল স্প্রিড কত ছিল অ্যাভারেজ স্প্রিড কত ছিল কখন কোথায় থেমেছিলাম তারপরে মানে আমার হার্ড রেট কত ছিল সব কিছু কিন্তু আপনি এখান থেকে ট্র্যাক করতে পারবেন ইউজুয়ালি কিন্তু আমাদের হেলথ থেকে আসলে ট্র্যাক করার জন্যই এই হচ্ছিল ব্যান্ড বা আদার্স আপনি যাই বলে না কেন বাট আমার কাছে তুলনামূলকভাবে আদার্স যেই ব্যান্ডগুলো আছে তার চেয়ে মি ব্যান্ডটা সব বরাবরই ভাল লাগে কিন্তু এই যে মি ব্যান্ড স্মার্ট ফোর এটার মধ্যে হচ্ছিল কালার ডিসপ্লেটা একটা ব্যাপার মানে আপনি বাইরে থেকে বাইরে ইউজ করতে পারবেন ডিরেক্ট সানলাইটে এবং এখানে মধ্যে আলাদা আলাদা ওয়াচ ফেস আছে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ডিসপ্লে সেটিংস থেকে গিয়ে আপনি যে কোনো ওয়াচ ফেস আপনি চাইলে চেঞ্জ করতে পারবেন বা ব্যান্ড ফেস বলেন যেটা বলেন না কেন আমি ওয়াচ ফেস আসলে ভুলে বলেছি তো আপনি এখান থেকে জাস্ট চেঞ্জ করে নিতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করতে পারবেন সো এটা কিন্তু একটা ভালো দিক বিশেষ করে যারা মানে বোর হবেন না এবং কালার ডিসপ্লে হওয়াতে আপনার হচ্ছে মানে আপনার কাছে ভালো একটা ফিল হবে আল্লাহ